hindi yung bigay niya invest na, yun yung ibig sabihin ng puso rito, hindi lang yung pagmamahal, yung best mo binigay niya yung lahat. So, ibig sabihin, pag binigay natin yung best natin, focus tayo sa Panginoon. In continuation with that, ang pag-uusapan natin ngayon is the second best commandment, which is, uh, you shall love your neighbor as yourself. Brother Tano, binigay na namin 100% sa Panginoon eh. Ilang porsyento bibigay ko sa neighbor ko, sa kapwa ko? Conflicting ba? Ibig sabihin na nun, application ng sinasabi ng Panginoon ay sa kapwa natin bibigay. Tama ba? Para kasi, na, Panginoon, gano'n ang tingin natin eh. Lahat natin ang Panginoon. Tama? Pero para mabuo yung cross natin, kailangan natin makilang na kapwa natin. Dati ang cross, pagkitingan natin, Tang simbolo yan ng ano? Mabigat. Mabigat. Ayan. Dati, kung ano, mahala, pinako sa krus ba ako si Kristo, simbolo to na kahihiyan. Tama ba? You're defeated. Ikaw yung, ano eh, napaparusahan ka ron. Kaya nga sa pagkong lugar yan, pinapako sila. Pinapako sila. Pero nung si Kristo, ang pinako yan. The sign of victory. Sign of love. Sign of free will of true love. At yun ang yun i-expect sa atin. Diba? Ang sarap magmahal pag sumusunod ka sa kanya that ayaw mo siya nasasaktan. Hindi dahil takot ka, pero gusto mo sumunod sa kanya kasi ayaw mo siya nasasaktan. Tama ba? Gusto mo ba yung asawa mo sumusunod na sa'yo dahil takot sa'yo? Hindi. Hindi, diba? Kagawin ko yan kasi Mahal ko siya. And that's free will. Kaya binigyan tayo ng Panginoon, nakalayaan natin. Kasi ang sarap makaramdam na minamahal ka dahil mahal, ayaw nga niya masaktan. Dahil mahal tayo na. Hindi dahil tao sa iyo. Amen? Amen. Amen. Ito naman yung binigyan ng Panginoon din. Pag mamahal niya sa tatay niya, sa ama, ang Panginoon natin, sinunod niya yun. Pwede mayroon siyang free will. Dapat. Diba? Pwede naman siyang hindi magpapako eh. Susunod naman sa akin lahat yan. Magbimilagro lang ang magbimilagro dito. Tama ba? Pero sumunod pa rin siya. Yan din ang in-expect sa atin. We have our choice. Sumunod sa Panginoon o hindi natin siya sumunod. Mahalin mo yung asawa ko o nakulong ka sa labas. <laughs> okay? So, para sa atin, para makapagleto, ang pagmamahal na tinuturo ng Panginoon, Christian, is nagkaroon ng cross. Pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal natin sa kapwa. Amen? Amen. Amen. Sa sinabi mo ni St. Paul sa sulat niya sa mga Corinthians, alam niyo po yung mga letter of St. Paul, yung mga kanyan, is a reminder po sa mga Kristiyano noong time na yun. Diba? Imagine niyo, walang internet, walang telegrama, wala. So, kung ano man yung gawin nila sa sulat, iyan yung reminder nila sa isang particular area. Okay? So, tulad nito, sabi ni St. Paul, reminder, ito yung Christian love na pinapakilala sa atin. Masahin ko ah, love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily at anger, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Parang love letter talaga, no? Ay, sulatan ka ng asawa mo, dito ko, wow! Pinopia mo na kay St. Paul ito. Diba? Pero effective. Di ba kaya agad yung error niya? Diba? Sarap ba sa akin niya? So, pagpakitingan natin, bilisan natin na himay-himay natin kung ano yung ibig sabihin ni St. Paul. Referring to the Christian love. Love is patient love. Diba? Slow to anger. We should give ample allowance for the shortcoming of others. Diba? Yung, yung, mapapagpasensya tayo. Tama ba? Meron kong kilala, yung sa taxi driver, talagang mainit ang ulo niya. Parang talagang sira ako sa taxi driver. Parang ang bilis mag-init ang ulo ko sa taxi driver. 
Kaya pag nabi ka ng taxi driver, sabi naman siya ng sabi na taxi. <laughs> Di ba? Hindi naman sila magkasundot. Hindi naman sila Tama ba? Dati ba tayo mga ano? Nakawala ba tayong pasensya sa kapwa natin? Di ba? Sa, sa opisina. Dati ba tayo mawala ng pasensya? Tama ba? Ano pa ba? Love is kind now. We should avoid an attitude of criticism. We should have posture and speech that's building and encouraging. Yung tipong automatic na sa atin na parang pag may sinabi itong tao, oh, wala ano yan, eh, isa akin yan. Yun ang habit. Basta siya humila, wala sa akin yan. Di ba? Dilawin yan eh. Yung mga ka na, di ba? Bantay sa social media, di ba? Ikaw magbantay sa, sa post niya, ako magbabantay sa post na ito. Ano ang kontrahan niyan? Nung, nung ako po ay eh, nag-aaral sa PUP, sino yung tiga PUP po ba sa inyo? Yan, no? PUP. Eh, aktivista po ako. At buhay aktivista, dalawang grupo po yun eh. Huwag doon pa. Ayan sa pinananawag at pinamakaiba ng slogan. As much as possible, magkaiba sila. Pero kung tinitin nga yung basic principle, Pareha sa pinaglalaman. Bakit? Ang at maaari, magkahihulay tayo, magkahihulay tayo. Diba? Magkahihulay tayo, magkahihulay tayo. Kaya kahit ano sabihin nila, na kahit agreeable kami, hindi, scratch sa atin yan, hindi ko susindi mo. Dure mo. Nag-aawit. Aktivisa pareha, pareha magkakaiba pa rin kailangan naman. Kasi, ano ka agad eh? Madali tayo mag-criticize naman. Tama ba? Hindi pa nagsasend tayo tao, alam mo na kapag mag-aawit. Alam ko na pinagpupukutan niya. Yeah, Ganun ba yung pagmamahal? Not be jealous of others. Yung may ingi tayo sa iba. Paano nakita? Tinanggap mo yung trabaho. Praise the Lord. Lord, ito yung sahod ko. Salamat. Thank you po. Tapos after three months, may pumasok pareha sa trabaho mo. At nabalita ko. Mas mataas na yun. Nag-50 dirhams. Nag-50 dirhams yun. Mas mataas kasi siya sa akin. Hindi ka na makatulog. Hindi ka makapagtrabaho. Papasok ka. Bigat bigat ang loob ko. That's 50 dirhams. Pero kung titignan mo, tiling naman sa doon, praise the Lord. Papasalamat ka. Mag-reek ako. Mayroon mga pa nga eh. Nagpainom ka pa nga eh. Di ba? Pero ito may pumasok, nainis ka na. Nainis ka na ako. Nagsiselos na ka. Tama ba? Wala, maraming maraming bagay na pagselosan. Okay. Not be pompous or inflated or yung pagyayabaan, you're so boastful, so na natatanggap mo. Diba? Ang pagmamahal doon, hindi, hindi mag magyayabaan. Na nilalaman to be humble and think not of our own importance. Ang iniisip natin, yung importance ng iba. Napaka maganda itong sikreto. If you want to be successful, you need to be humble. Bakit? Kasi yung mga matataas, gusto niya, may pangalan kagal. Diba? Pag umaangat at umaangat yan, pag bumagsak yan, masakit. Diba? Talaga iindi niya sakit. <coughs> Hindi ka tulad yung nagpapakumbaba ka. Nagpapakumbaba ka. Kahit anong gawin sa yung panlalain, kahit anong gawin sa yung pagpabagsak, sira ka man, alam mo yung posisyon mo. At nandun ka. Di ba? Kahit yung baka ka nila, hindi. Alam mo yung sitwasyon ko. Later on, sila mismo ang mag-aangat sa ito. And you're still on your ground. Amen? Di ba? Pag nalaglag ka sa building, ano mas masakit? Sa first floor o sa fifth floor? Di ba? Mas masakit. Ano nga sa taas? Mas masakit. Okay ba? Ano natin? Na? Be rude. Huwag mga mahal daw yung be rude. Di ba? Ang ganda example pa natin sa office, di ba? Yung tipo, pag nakikita mo pala yung tao talaga, parang nakikita na yung ulo mo. Konting salita niya. Di ba? Give me coffee. Give me coffee, listen. How many? No, no. No, no. Kopi, drinking kopi. Yung di ba? Yung unang unang ano ko rito kasi, di ba? Nagkakita natin yung mga ano, mga lahi na giiinta rin ulo natin eh. Kasi ganoon sila magsalita. Eh, nung bago po ako, nung parang sa site, secretary po ako sa construction, nung kala ko inutusan ako, give me scissor, give me scissor. Di ba? 
Rejoice in truth. Pinakamaganda talaga. Nabubuhay ka sa katotohanan. Ang pagmamahal daw, nabubuhay sa katotohanan. Kasi magsimulan po na kasinungalingan, magsisinungalingan, magsisinungalingan. Hanggang later, nabubuhay ka na sa kasinungalingan. Ang hirap pa po sa kasinungalingan. Kasi yung kasinungalingan na yun, yun yung paglalaman mo, ang tingin mo, yun yung tama. Talingan natin yung politika sa atin. Kabul mo sa Pilipinas, di ba? Ay, di ba natin sino matama sa kanila? Para sino may pinaglalaman. Para yung sino nag-iimbay ng pare, nagsisimba pa parehas. Tama ba? Mga tinungan yung isa. Pero isa sa kanila, may nagsisinungaling. At tanong mo, bakit nila nakakayanan? Kung may nagsisinungaling sa kanila, paano nila nakakayanan mabuhay, pinaglalaman pa nila na parang wala silang kasalanan? Bakit? Kasi for the longest time, nabuhay sila sa kasinungalingan, feeling nila, yung buhay nila yun, yun yung katotohanan. Yun yung katotohanan. Yun yung pinaglalaban nila. Naman nila, sa mamagulang nila, ang pagpatay ng tao ay normal lang. Totoo lang yan, to protect our family, yun ang feeling nila. So nabubuhay na sila sa ganun. Sa ganun na yung totoo nila. Nabulag na sila sa katotohanan. Puro mali na yung Okay? Have forbearance. We should patiently and humbly bear insults, injuries, and disappointments without taking counter-actions. Hindi ka agad-agad tayo gumagante. Yun na yun na imamahal. Di ba? Yun yung kasawa mo. Bakit? Bakit na nagka-away ba kayo niyan? Ano? Gaganti ka na kagad? Yung gaganti ka na kagad ba? Yung mga pagmamahal ba yun? Ako, ako natutunan ko po na pag yung asawa ko eh, nanilis sa akin, nagalit sa akin, hindi po yan tipong naninito. Hindi po yan, tahimik lang. Ang style niya, eh, tahimik lang. Tapos babalata ka naman sa message. Ako, <laughs> 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 kapag-anong ano talaga. Dati email eh. Email eh, ano nga ito. Kanya, nag-away kami nito. Hindi pa po yung asawa. Nag-away kami, hindi may pagkasulua, ganyan. Tahimik. Tapos kinabukasan makita mo, mahabang email, mahabang binabasa may email, parang piling ko sinisigawang ka. Kalma ka naman, kalma ka. Tapos, please see my reply, in blue. Diba? Na sentence yung blue ka naman. Tama ba? May nakakaralit sa inyo. Ha? Tapos, mga mes, sagot naman siya. Please see my response, in red. Ano naman? Pahinga, pahinga, ano naman, pahinga, ano naman. Diba? Pero, napag... Arahalan na namin parehas na wala ko pag siya nang gagalit sa akin. May fact na naiinis siya sa akin, I need to say sorry, regardless kung sino may kasalanan. If I already said my position, my opinion, I said sorry. Bakit? Kasi kapi ako siya eh. Bahagi na siya sa akin. Isa na lang kami. Kung nasaktan yung daliri ko, masakit na agad para sa akin. Masaktan ko siya, it's enough for me to say sorry. Kasi isa kami. Kasi kung mamanahindigan ako, kailangan mag-sorry, isa sa amin. Sino may kasalanan? Walang mangyayari sa amin. Walang mangyayari. Diba? Kaya kung, ngayon, mangyayari, so, sasaguta kami sa WhatsApp, yan, 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 yan. Kasi sinabi ko na, sorry na. Walang sagot, sorry na eh. Ano, sorry, sorry, sorry. Diba? Diba? At hindi niya naman tinanggap yung story, eh talaga naman nila, hindi bang usapan na yun? Hindi naman makakapigis. Hindi naman makakapigis. Diba? Sana, sana gano'n. Sana gano'n. Love your neighbor. Okay. Have trust and to believe in the best above other people. Maniniwala tayo. Ano tayo? Magtiwala tayo sa kanya. Mahirap yung talong bago kilala mo. Duda ka agad yung isip mo. Ah, tigatundo yan. Ah, ano ba yun? Mag-google yan, di ba? Kami, may mga batang tuntun. Ano ba yan? Oo, yun yung naliligaw po ko sa asawa ko. Eh, sinabi niya rin sa mga kamag-anak niya sa Pangasinan, hindi ka tuntun po. Oo, bakas na siya niya. Di ba? Di ba pwede pogi muna bago sa siya? Di ba, Brad? Buti hindi rapis. Di ba? Minsan po nakatambay kami sa tuntun nga yan. Eh, yung araw niya, bad trip eh. Nakana kami, bakit yan? Yung mga barkada ko. Tumakbo, hinabal yung mama. Nagtakbo kami, ang dami namin. Hindi namin alam na tumakbo. Ang dami ng parkato, gagtagal. Ano ba, awal ito? Awal yung siguro. Eh nakita ng kabilang kanto, na hinahabal namin yung mama. Tatatak 
yung mama eh. Hindi namin ginawa siya yung mga tambay sa mga kato. Niyadyak siya. Ano mo? Ano? Bakit? 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 Sabi niya siya. Yung mga boy. Suspicious looking. Ay, ang bata lang. Mamamatay yung mama. Sabi niya. Namimiss na lang ako dito. Namimiss na lang ako dito. Sabi niya. Suspicious looking. Mamamatay siya sa amin. Eh di. Ang musma sa kami. Pinagpapatokan na lang namin yung tropa namin. Love niya. Kasi yun na siya. Kinakabahan na yung mga mga. Bakit? Nagdududa ka niya. Parang hirap eh. Ang hirap pamuhay, pumamuna kagad yung luta. Okay. Okay. Bilis na natin yung ano. Have hope. May pag-asa para tayo. Pag nangmamahal ka, may pag-asa. Diba? Yung buhay natin bilang pamilya, isang mag-asawa. Nung nag-asawa tayo, ang taas-taas ng pangarap natin. Diba? Tapos nung ito na, totoong buhay na, inaharap natin, nawawala na tayo ng pag-asa. Parang nawawala na rin yung pagmamahal. Diba? Sabi mo sa akin, ano eh? Buwan ba? May bago kong bag. Nawawalan ako ng pag-asa. Kahit walit, wala ba yan? Anyway, have endurance. We have, we should develop an ability to bear things, not with passive resignation, but with triumph attitude. Laging positive tayo. Okay. Ano ba yun? Ano ba yung ano natin? Kung babalikan natin, Magkakaugnay lahat eh, di ba? Kung titingnan na natin, ano ba yung kabuuan yung pinag-usapan natin? Yung love, ang ating positive siya. Di ba? Pati siyang positive. Ang nagmamahal, aking positive yung ano nangyayari. Kung doon nasasaktan tayo, pero positive, positive pa rin yung pananaw natin sa buhay. Yung problema, nandyan lang yan. Hindi nawawala yan. Pero dahil nagmamahal tayo, tatanggapin natin, kakayari natin yun sa hala ng pag-ibig. Kasi kung mabubuhay tayo, nega, hindi tayo dyan. Puro reklamo tayo. Kaya walang nega. Tama ba? Ano nega? Ano nega? Nega star? Nega star. 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 Nega Puro tayo ng tamo. Mainit sa labas. Di ba? Sobrang init. Eh, nasa Middle East tayo. Yung isang misyonary pumunta rito, pili niya raw, wala na ligoan daw dito. Sobrang alam. Kasi pili niya Middle East daw. Mahirap daw tubig dito. Di na pili ka. Siyempre, mainit dito. Tama ba? Wala ka hangin-hangin. Ang init. Eh, kanino ang hangin? Ang sandstorm naman. Nagbigyan ka ng hangin, nagre-reklamo ka. Mainit. It's very sunstorm naman. Pagdating naman ng winter dito, ay, di ba rin na mainit? Huwag sobrang lamig na yun. Pato-pato na. Ay, ang daming labasa tuloy. Di ba? Kasi lalaki nung din nilalaban mo, mga jacket. Ang daming mga reklamo, di ba? Tapos umuulan. Eh, dito hindi pa naman sa'yo ulan dito. Tama ba? Pag ang ulan dito, ako, problema agad. Hindi ka doon sa Pilipinas, tinatakbo lang natin ang ulan, di ba? Mula natin, dito talagang big deal na mula. Mula. Ay, naku, mula mo. Reklamo tayo ng reklamo. Umuulan na, umaharap pa. Ang bihira. Umuulan na, umaharap pa. May kinakasa na tikbahan na. Dami na reklamo sa buhay na. Sa social media, di ba? Na kada post ng isang tao. Ano ka agad? May ibig sabihin ka agad sa'yo. Ako yata pinaparito ng ito. May utang mo tayo sa kanya. Wala rin ba, di ba? Ano ba? Ganun ka agad? Kasi parang minsan ginagamit natin yung social media, sabihin natin yun, wala kayong pakialam. Account ko to. Di ba? Kung ayaw nyo, huwag nyo basahin. Nilalabas ko lang yun. Gusto kong sabihin dito sa social media. Di ba? Ito na naman. Kaya kayo naman, binumon. O, ito na naman, negative na naman siya, negative na naman siya, di ba? Ang atin na nalabi. Mahirap, mahirap kumilos kung puro tayo negative. Kung babalikan natin ang sinabi ni St. Paul, this would be our guidelines for Christian love. Di ba? Love is patient, love is kind. Maganda ba? Positive ba? Ngayon, kung babalikan, kung titignan natin, basahin natin at ilagay natin yung sarili natin, In, uh, in uh, replacement to sell up, tingnan natin and let's check ourselves kung nagagawa ba natin. 
Basahin natin sabay-sabay. I am patient. I am kind. I do not envy. I do not boast. I am not arrogant. I do not take my wrongs out on others. I do not seek my own. I do not take my own. I do not take my own. I do not dishonor others. I am not self-seeking. I am not easily angry. I keep no record of wrongs. I do not delight in evil, but rejoices in the truth. I always protect, always trust, always hope, always persevere. I never fail. Masama ba ang binabasa niyo? O ba? Tiga. Diba? Siguro, tandaan natin yung verse. First Queen John, chapter 13, verse 4. Diba? Lalo na pag medyo down tayo. Medyo down tayo. Let's read this to be reminded na get yung pagmamahal. Diba? Tapos, pag di pumunit na kayo nagkakasudo lang sa amin, tapos ano na, first Queen John, diba? Ah, I am patient. I am kind. Diba? Ganun nga, diba? Alright, so ito po yung reminder sa atin for Christian love. Now, let's continue yung, yung topic natin, love one another. Okay, how does Jesus love? Paano ba? Kasi, modelo natin ng buhay natin, ang Panginoon. Kaya siya dinalit din sa lupa para magpakatawa ang tao. Magpakatawa siya dito para pakita sa atin na kaya, kaya natin yung hirap ng buhay kaya natin magmahal. Ibig sabihin, yung ginawa niya dito, eh kaya natin gayahin. Okay? So, gayahin natin, kaya ba siya nagmahal? May self-sacrificial love. Yung cross nga. Diba? It's not just giving our time, imparting our wisdom, praying for others, etc. Or just clicking like. Diba? Or yung love, pero lang, hindi lang yung love pagmamahal sa kapwa. Kundi ba dying for others. Diba? Brad, bigat yan. Mamatay sa kapwa natin. Papapakulit ba tayo sa krus? Ganun ba? So, paano ba yung ibig sabihin ito? How then do we translate love into practical everyday terms? Diba? Kung paano ba natin i-up na ito? Paano magmahal sa kapwa? Let's give an example po. Kung ano yung ginawa ng Kristo. Ng Kristo. Diba? The Gospel of John, chapter 13. Yung washing of the feet, di ba? In sa celebration po ng simbahan, yung ginagawa po ito ba? Thursday, on the Thursday of Holy Week, di ba? Washing of the feet. This is during the time nyo, last supper. Just imagine, ang layo na pinanggagalingan nyo, di ba? At yung sala, yung pag-ubugas ng paa, ang malitabok, ang ginagawa ng iso. Pinugasan niya ang bawat isa. Yung apostles niya, sumod sa kanya. Diba? Hindi lang paghuhugas, hindi lang, hindi lang binuhusan na gano'n. Siya mismo na nilagay niya, uh, uh, pinano pa niya ng tuwaya, pinunasan pa niya. At sinalikan pa niya ang mga paa. Actually, yung ginawa niya, eh, kakaiba yun eh. Kasi ginagawa lang yun, nung pinaka-youngest slave, hindi lang basta slave, kundi yung youngest kung yung naguhugas ng pinggan sa atin, sa pamilya, di ba? Sino? I-schedule ba sa inyo o yung bunso? Ito ang mga trabaho. Pero ito, automatic, yung paguhugas ng paa sa mga bisita, ay ginagawa nung youngest slave pa. So, ano yung pinapakita ni Cristo? Na ito, yung tamang pagsaserve, pagmamahal sa kapwa, ipapakumbaba. So, since ginagawa ito ng youngest slave, syempre si Peter, ayaw ko niya. Ayaw ko niya ganyan. Uugasan mo ang pataw. Buong, ano, ang pako. Buong katawan ko. Paliguan mo nila ako. Parang ganun pa yung pangalan ni Pita. So, umalo mo siya. Kasi sobrang degrading yun. Pero yun yung gusto ng gawin niya. As a good sample daw. Thus, dying on the cross was not the only example Jesus gave. He demonstrated Christian love as service to you. So, yun pa rin na expect sa atin. Yung binasa natin kanina, yung letter ni St. Paul, All boils down to service now, to serve others. But therefore, when he finished, Jesus told them to do likewise. Magiging bawa sa na yung ginawa niya. Okay. Later, he commanded them to love each other according to his example. Then that's yun. Committed service now. 
Ang tanong, sino ang aking mayroon? <coughs> Apit ba ay kung sa kaso maganda, kapwa. Diba? Eh, yung, yung asawa ko po, nagmahal ng kapitbahay namin, hindi po yun. Hindi po yun namin din, hindi po na sinasabing natin. Okay? Kapwa. Kapwa. Okay. Can you choose whom to love? Mapipili ba natin? Kung gagayaan natin si Kristo, may pinili ba siya? Wala. So, magandang example na binigay ulit ni Kristo sa atin is the story of the, yung parable of the good Samaritan. So, most of us, alam ito, napakapagigyan na. Di ba? Balikan lang natin. Balikan lang natin. Uh, story na ito. Uh, background ng Samaritano. For a long time, yung mga Jews po at saka Samaritan, hindi talaga magkasama. Mahabang historical po yan na. No? Bago pa dumating si Kristo, talagang malaking, ano na yan, alitan na yan. Hanggat maaari, hindi sila pwede mag magano magsama. Okay, that, that story, yung biyahe nung isang story natin, is like a 30 kilometers stretch po yun na binabiyahe. Okay? So, balikan natin. So, on one occasion, an expert in the law, may sabihin ito, mag-usay na, may pinag-aralan, tinanong si Kristo. Ito yung tanong, sinusubukan si Kristo. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So, sabi ni Kristo, yun ang tanong mo. Ano ba nakalagay sa batas? Siyempre, hindi magpapatalo yun. Ano yung batas? Sabi niya. Okay, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Diba? What is the definition siguro, no? And love your neighbor as yourself. Uh, sabi ni Cristo, you have answered correctly. Do this and you will live. Kasi so, may siyempre, parang bumalik sa akin yung tanong ko ah. So, tinanong niya kagad. So, who is my neighbor? Tanong yung expert of the Lord. So, sabi ni Cristo, nagkwento siya. Nagkwento niya, di ba? A man was going down from Jerusalem to Jer Jericho. Ito po yung mga 30 kilometers stretch po. When he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Hihinga lo po yun. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by one, uh, by, by on the other side. Nakita nung pare, dun siya lumahan. Nilagpasan niya lang. So two, a Levite. Yung Levite po, yan naman po yung mga expert of the law. Yung, 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 yung angkan po yan, expert of the law. When he came to the place and saw him pass by on the other side, iniwasan na naman. Pero yung Samaritano, na hudyo na doon, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took two denarii, and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Ha? Sinicure niya. Tinulungan niya muna. Sinakay niya sa dati niya. Imagine mo, lalakad pa siya malayo. Okay lang sa akin naman siya maglakad. Basta sa akin niya lang yung natagpuan niya sa kalsada. At dinala niya pa sa si isang pahingahan, sa si ink, binigyan niya ng pera, at kung ano may kulang, dadagalan niya pa. So, talaw, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? So, yung expert of the law, sabot niya, the one who have mercy on him. Then Jesus told him, go and do likewise. Ang tanong, sino yung neighbor ko? Kung titignan niyo po, ang sabot yung expert of the law, he can just simply say, Tom Samaritan. But he cannot even say the word Samaritan. Kasi nga, yung alitan, yung loob niya. Dinescribe niya na lang, na the one who have mercy on him. So, nakita natin yung story. Kung sino pa yung hindi natin na-expect na tutulog, yun ang tumulog. Diba? Yun yung kapwa. Yun ang kapwa. Pero kung babalikan natin, yung karakter ng expert of the law, yung magaling nga sa batas, hindi niya nga masabi. 
yung pangalan yung saltang samanita. Dahil meron pa rin siyang kinis, galit, o dahil sa pangalan. Diba? Minsan ganun yung hugot natin. Alam na alam na natin yung tama o mali, pero dahil sa kinis, galit, pinagdaan na. Ang hirap kahit mabangit man lang yung pangalan ng tao, sinamunin na natin. Ang hirap ko minus. So, ano tayo ng is, ano ang sagot sa tanong, di ba? Gawin mo, tulungan mo yung kapwa mo. So, who is my neighbor? Sa tanong, sino ba yung kapwa natin? Ano una, ang dating kalimutan na bago po tayo kasama, bago po tayo magsama, we are brothers and sisters. Sa Panginoon, ibig sabihin, ang pamilya mismo natin, kapwa natin. Ibig sabihin, kung kasi pamilya natin, yung relative po natin, yung mga tao na nakakasalungan natin, yung pitik na yan, si puti na yan, <laughs> si ilong, si tangkad, si jowo, yun ang kapwa natin. <laughs> Pero mahirap, di ba? There are difficult people in our life. Tama ba? Tama ba? There are difficult people in our life. Pero siguro, our prayer is, Lord, please give me time to love these difficult people in my life. When you say that prayer, make sure na yung guided sa'yo, yes, una, humingi ka ng tao sa Panginoon tumingin ka na ng timing, Lord. Nabigyan mo ang pagkakataon. Para na ba? Maraibot sa ilang kami. Kasi hindi mo na agad-agad. Ang sugat, hindi agad-agad sumagal niya. Sumagyan mo ng, kahit tinurot na tinurot mo niya, pinisil yun. Kasi lalagay mo na ba? Kaya talaga naman hapang proseso pa. Kung mapupunyo muna yan, di ba? Hapang proseso. Pero alam mo, during the process, gathering mo. We can never say sorry if we don't expect na magiging maayos na. Okay ba yun? But, our point here is, instead of asking, who is my neighbor? Ang tanong yun, as maganda siguro tanong is, am I being neighbor to others? Tama ba? Instead of maghanap tayo ng mga tao, Sino ba ang neighbor ko? Sino ba yung tutulungan ko? Pero maganda siguro tanong yung sarili natin. Ako ba? Nagagampan ako ba? Bilang mabuting kapwa-tao sa kapwa ko. Ako ba? Bilang office mate. Nagagawa ko ba yung dapat tulungan sa kapwa ko? Ako ba bilang asawa? Nagagampan ako ba? Bilang kapwa ko na sa mga ko. Di ba? Ang story po sa akin sa trabaho, na yung, ang, ang, ang prayer ko, Lord, paano po ba madadala ko kayo sa trabaho? Paano, paano mo po ma-introduce kayo sa kapwa ko? Kung dumating yung project, dahil na napaka-imposible yung proyekto, na masasabi ko na, let's, let's say na may 25 issues kailangan na resolvahan. Sa 25 na yun, alam mo, pag dumating sa siya na issue, yun yung pinakamahilap na. Parang, tinitingnan ko pa lang, wala na solusyon nyo. Naandahan, sinusodo na ako issue. And down to nine, which is the main issue na sa pangbakan. Unti-unti, nakakagawa ng solusyon, nagdadasa sa Panginoon, Lord, maraming salamat. Well, I'm talking about side project, uh, side project, so time installation. And we have a deadline by 7 o'clock, kailangan finish na kasi magbukas na yung project. And 5 p.m., we have down to that line problem. Masaya, positive yung team, nasusolusyon na siya. Lumating na yung alas-stress na madaling araw, meron na lang kami apat na problema. Lumating na yung ang nasa is ang umaga, isa na lang yung problema. At yung isang problema na yan, sige lang, mababaya ko na yan. Madaling araw, kumawag yung ama ko. Tinanong niya ako, 
Ito, isa na lang problema. Hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala isa na lang problema. Nag-uusap pa rin. Sabi ko sa kanya, lahat ito dahil, dahil sa dasal. Lahat ito, puro biwala sa kanya. Dahil, dahil siya kristyano, pero nawawala ng parang palakaya dahil sa mga pinigdaan mo sa buhay. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Edmond, dahil sa sinasabi mo niyan, bumabalik yung tiwala ako sa kanya. Kung nag-uusap kami, mapasalamat kami sa Panginoon. Bila na lang nakita, nakita ko na nagkakaroon na solusyon ng mga tao namin. Yung huling-huling problema, nagkakaroon na solusyon. Kung sinabi ko sa amo, meron na tayo nakikita ang kabli. Wala na tayong problema. Hindi nga. Siya mismo nagpano sa Panginoon. And we keep praising God. We keep praising God. Diba? Kasi pag nilalagay mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, nagiging positive ka. Nagiging positive ka. We will become time, nagdahan na daw tayo, diba? But still, sa pagmamahal ng Panginoon, gusto natin umagawin. Maging inspirasyon sa ibang tao. Ang dami mo natin, nilagay tayo ng sitwasyon ng Panginoon sa isang istorya ng buhay natin. Hindi tayo parang pag-tripan niya. Ang Panginoon ko, hindi siya, hindi kanya bibigyan ng problema. Actually, hindi kanya niya sinusubukan eh. I just keep, stop saying na, Lord, magsubok lang ako. Sinusubukan ko lang ako. Hindi eh. Tinigilan ko na yun. Kasi hindi niya tayo bibigyan ng problema, tapos pag-tripan ka lang niya. Hindi eh. Hindi siya gano'n. Nakakaroon tayo ng problema. Kasi, nandito tayo sa mundo ng ito. Kung totoo niya, sinasamahan tayo ng Panginoon sa bawat problema na dumati sa buhay natin. Kasi, kung tulungan ka niya, bukan niya niya ako, kasi yung story ng buhay mo, kung saan ka niya tinulungan, magiging inspiration sa inyong tao. And you will become a blessing to others. Later on, ano kayo pinagdadaanan niyo bilang pamilya, magiging inspiration sa inyo. Kaya huwag tayo makawala ng pangrasa. Kasi dyan, doon ka natutulungan. Sa pagtulong mong yun, sa pagtulong niya yun, dito ko, yung istorya na iniiyak mo yun, magiging inspirasyon sa ibang tao. From there, you will become a blessing to others. Narinig natin itong mga mensahe ng ito ng Panginoon sa atin, how to become positive. Pero napakahira para maging positive kung tinalilibutan naman tayo ng mga problema at pagsubok ng mundong ito. Di ba? Brad, paano mo sasabi na stay focused, be patient to others, kung ito naman naman papahirap sa akin. So therefore, you need to ask God to help. Ask God to help para maging positive tayo sa buhay natin. And magpunta niyo rito, pagbalik niyo rito, this is just a reminder for us na ang Panginoon ay kumikilos sa pamilya niyo, sa relationship ko. Hindi, hindi niya kayo nangyong mga. Hindi niya kayo sumusubukan. Ang totoo niya, sinasamahin niya kayo. Pagpunta niyo rito. Kasi yung buhay niya, yung inspirasyon niya, ng ibang tao. Amen? Amen. Tanong natin, am I being neighbor to others? Kahit na marami ang problema ngayon, kahit lubog na tao sa utang, nagiging maayos ng kapwa pa rin ako, upo, kung tutuluwa mo yung sarili mo. Mahayaan mo ang Panginoon, kuminos sa buhay mo ngayon, nagiging inspirasyon ka sa ibang tao. Pwede ba natin isipin ngayon yun? Lord, yung pagsubok ng mundo nito sa akin, kasama kita. Kasi alam ko, Lord, tutulungan mo kami mag-asawa para maging inspirasyon kami sa iba. Nung nagsimula ko kami mag-asawa, ito, ito, parang ito sila sabi. Nung nanay ko po, tinanong yung asawa, yung magiging asawa ko, kaya na ba ang pagbuhay ng pamilya? Masag na wala ko. Kasi alam na nanay ko yung sahot ko eh. Abunado pa siya actually. <laughs> Ayaw mo buhay ang pamilya. Nung mag-asawa na kami, isip namin sa mag-aaral ng mga bata. Narinilig na namin na magkano yung fusion fee? 18,000, 53,000, 50,000, 100,000? 
preschool. Diba? Sa namin papasok yan. Maharap lalo. Hindi tita ko yung kado namin. Baka pwede na dyan na lang siya sa kado. Maglalo dyan. Sa awa ng Panginoon, dalawa sila nag-aaral pa. Ako naniniwala na pag pinagbukulot tayo ng Panginoon, binas ang pamilya, ibibigay niya sa atin lahat ang pangangailangan natin. Lalo-lalo na sa mga bata, pinagkatiwala sa atin. Amen? Amen. Kaya bilang pamilya, tandaan natin, maging mabuting kapwa tayo sa pamilya natin. Maging mabuting kapwa tayo sa katrabaho natin. Maging mabuting kapwa tayo sa lahat ng tanga ka sa lindungan natin. And this is the secret of being successful. You help others so that they will um, help you. Or you're, you're worthy for that status. Diba? Ano mo mo sila? Yung mga tao na nang napopromote. Kung meron kayo isya sa, ano niya, sa trabaho niya, yung mabigat sa inyo trabaho niya, ang gusto natin mapromote, tumulong tayo sa ibang tao. Tumulong natin sa inyo. Kasi yung mga tao nito, ang tutulong sa inyo para yan. Kung sa tingin mo, yung company mo ngayon, hindi kaya yung bigay kung anong pangangailangan mo. Just give your best. Help others. Give your best. Do ex as expect, uh, more than that. In-expect sa'yo ng company. Kung yung company mo yun, hindi kaya ang ibigay kung anong kailangan mo. Don't worry. May ibang company maaakit ka sa'yo. May ibang company maaakit ka sa'yo. Di ba? Yung mga tao na ka sa lutuwa mo, yung kliyente mo, may kita yung positive na magkatrabaho mo, magkutuwa sa'yo, baka sila kumuha sa'yo. Bakit ko sinasabi ito? Yes. Balikan natin yung sinabi ni St. Paul. Just be positive. Balikan natin yung love is patient. All of those things are positive na. Para makabing mabuting tao tayo. Kapag tayo. Sa kapag natin. Amen? Amen. Amen. Be a good Samaritan to others. Okay? Good Samaritan. And be Jesus to others. Are you ready to be the Jesus to others? Ready ka ba para kamay ng Panginoon sa ilang kawa? Sa mga taong nalulubog na sa hirap, pwede ka ba maging kamay ng Panginoon at parihan ng sila? Pwede ka ba tagapagsalita ng Panginoon sa ilang sa kawa kung kailangan nila ng mga inspiring words? Pwede ka bang maging mata ng ibang tao na hindi na nila nakikita kung ano yung direksyon ng buhay nila? Pwede ka bang maging Kristo sa kapwa mo? Amen? Amen. So yun lang po. May God be praised po.